चंद्रमा जो हमारे धरती से करीब तीन लाख सत्तर हजार किलोमीटर दूर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो हमेशा से इंसान के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है चाँद को लेकर हमेशा से वैज्ञानिकों और पूरी मानव जाति जिज्ञासु रही है यही वजह है कि अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने समय समय पर चंद्रमा पर यान भेजती रही है अक्टूबर 2008 भारत ने पहले चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान वन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था जो अक्टूबर 2018 को पहले चंद्र मिशन के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मिशन से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के रहस्यों को जानने में न सिर्फ भारत को मदद मिली है बल्कि दुनिया की कई वैज्ञानिकों के ज्ञान में भी विस्तार हुआ पक्षपन के सिर्फ आठ महीने में ही चंद्रयान वन ने मिशन के सभी लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल कर लिया आज भी इस मिशन से जुटाए डेटा का अध्ययन दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं इस मिशन से दुनिया भर में भारत की सख्त बढ़ी इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल भी बढ़ा इसी का नतीजा है कि अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो चंद्रयान टू के लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटा है अब इसरो 2019 के मार्च महीने में चंद्रयान टू नाम के एक और मिशन लॉन्च करने जा रहा है चंद्रयान टू के तहत इसरो चंद्रमा के लिए ऑर्बिटर रोवर और लैंडर भेजेगा इस अभियान से नई तकनीकों का इस्तेमाल और परीक्षण के साथ साथ नया प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा मिशन चंद्रयान टू को श्री हरिकोटा में बना सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा लॉन्च होने के 40 दिन बाद यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा ऑर्बिटर लगभग 100 किलोमीटर चंद्रमा के चक्कर लगाने के बाद हाई रेजुलेशन कैमरा के सहारे लैंडिंग साइट का एक्सपेरिमेंट करेगा तब जाकर लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा लैंडिंग के बाद छह चक्के वाले रोवर लैंडर से निकलेगा जो चंद्रमा के सतह का विश्लेषण करेगा इस रोवर का वजन करीब 27 किलोग्राम का होगा जो अपने विश्लेषण किए गए डेटा को इकट्ठा करके ऑर्बिटर तक भेजेगा और ऑर्बिटर उस तथ्यों को इसरो तक भेजेगा मिशन के दौरान रोवर मून के सतह में मौजूद तत्वों का अध्ययन करके ये पता लगाएगा की उसके चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी है साथ ही वहाँ मौजूद खाइयों और चोटियों की संरचना का भी पता लगाया जाएगा चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा डेंसिटी और उसमें होने वाले चेंजेस चंद्रमा के आइनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा का अध्ययन भी किया जाएगा साथ ही खनिज पानी और हाइड्रोक्सल के निशान ढूंढने के अलावा चंद्रमा की सतह की थ्री डी इमेजेस कलेक्ट करना भी मिशन का उद्देश्य है इस मिशन के जो खासियत है वो है चंद्रमा के साउथ पोल में उतरने वाले रोवर चौदह ऐसी पंद्रह दिनों तक चंद्रमा की सतह का बारीकी से अध्ययन करेगा और वहाँ मौजूद हेलियम थ्री की पूरी जानकारी का पता लगाएगा इसी डिटेल के आधार पर इसरो भविष्य में प्लान करेगा कि मून पर हेलियम थ्री की माइनिंग करके और उसे पृथ्वी पर वापस लाने के लिए किस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहिए इस न्यूक्लियर फ्यूल की कीमत खरबों डॉलर में है एजेंसी ने दावा किया है की कि अगर चंद्रमा ऐसी हेलियम थ्री पृथ्वी आरोप वापस लाया जाए तो हमें ढाई सालों तक ऊर्जा की कमी नहीं होगी दुनिया के कई देशों की सरकारी और प्राइवेट स्पेस एजेंसी की निगाहें अभी इस ड्रीम मिशन पर लगी है अगर भारत का चंद्रयान टू मिशन सफल होता है तो ये उम्मीद जताया जा रहा है कि 2040 तक हम चंद्रमा की सतह से हेलियम थ्री को पृथ्वी तक लाने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि भारत लगातार अंतरिक्ष में नए उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है और आगे भी करते रहेंगे दोस्तों इस मिशन के बारे में आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बता सकते है साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले आज यहीं पे समाप्त होता है फिर मिलेंगे अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद